回、今日のこの試合を振り返って。いや、やっぱり、監督から、やっぱり得点と、アシストの部分で、やっぱり。ジュリー、このエースっていうか、まあ、チームを役立たせるように、言われてたので。翔平とカイムラはやっぱり何もできなくて、無得点とマッシュストで終わってしまったので、やっぱり2以上来年バルスを戦うっていうのもやっぱり言われたときに、すまんに悔しかったですし、それでやっぱりこの大会というか、残り1試合でどうやって結果を残すかっていうところで、すごく気持ち高く入りましたし、自分が結果を残さないと勝てないっていうのが感じてたので、やっぱり結果を出せるて。勝ててよかったですキックの部分は昨日はすごくひどかったので、まあ、今日のキックの質は結構良かったかなと思うんですけどやっぱりっドリブルの部分だったりパスの部分だったり、まあ、取られる回数はやっぱ多かったのでやっぱりそこは改善していかないかなと思いますやっぱりご自身の一番の武器っていうのはどういうところにあるんですかゴールに直結するスルーパスややっぱり脅威になるシュートっていうのがやっぱり自分の中ではストロングポイントなのかなと思いますだからこう見ていてもあこんなとこ出すんだっていうのが結構なんこの3試合見てても思っててそういうのはやっぱりご一緒なんか直感的なところがあるのかもう狙っている部分がどういう感覚ですか的な部分もありますしやっぱり狙っていたなんていうんですかねやっぱりミスするっていうのもあるのでやっぱり自然的にパスするっていうイメージで出してますねバイエルの世界のあの選抜選ばれたとか話を聞きますけどああいう経験はやっぱどういうところに来てますかやっぱりなんていうかね二国に渡ってブラジルではフィジカルの部分ですごく差を感じてしまったので,でドイツの部分でやっぱ止めていけるっていうのはやっぱりツータッチのテンポテンポ早いサッカーっていうのはやっぱりなんか違う違う高さっていうのを感じたので、やっぱりこの3試合というか、でやっぱり違いを見せれたらなと思ってました、高卒海外っていうのを目標にしてやっていって、でそれに行くためには、まだまだ止めていけるの技術の部分や、シュートっていう決定力のところがまだまだ欠けてる部分があるので、きっと強度高く、質を高めてやっていって、高卒海外っていうのを目指してやっていきます。